आपने इसका एहसास करा दिया है साई आपने मेरे लिए जो भी कुछ किया है उसके बदले में मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ अपनी कुछ जमीन आपको दान देना चाहता हूँ कई सारे गांव में मेरी कई बीघा जमीन पड़ी है शिरडी में भी है पिछले दस बारह सालों से मैं उसे देखने भी नहीं आ पाया पिछले कई सालों से उस पर खेती भी नहीं हुई ऐसी ही बंजर पड़ी हुई है और मैं चाहता हूं कि उस जमीन पर मैं एक मकान बना दूं और उस मकान में आप आकर रहें मैं तो बैरागी हूं कृष्ण कुमार जी बैरागी के लिए क्या जम क्या मकान मैं बहुत खुश हूं इस द्वारका माई में पर हाँ फिर भी अगर आप दान देना ही चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो दान लेने के योग्य हो जिसे आपकी जमीन की आवश्यकता हो क्योंकि जरूरतमंद को दिया गया दान सुपात्र को दिया गया दान ही पूर्ण फल देता है अन्यथा व्यर्थ ही होता है वो आपकी बात से मैं सहमत हूं सही लेकिन सही इंसान कौन है कौन योग्य है ये मैं कैसे पहचानूंगा सही शिरडी में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो जरूरतमंद है उनमें से उस इंसान को मैं कैसे ढूंढूंगा कोई ऐसा व्यक्ति ही सुपात्र हो सकता है दान लेने के योग्य हो सकता है जिसे दान की जरूरत हो और जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो वही आपकी जमीन के महत्व को समझेगा आपकी जमीन का सदुपयोग करेगा दूसरों की भलाई के लिए दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए ना कि केवल अपने फायदे के लिए उसका प्रयोग करेगा ऐसा कौन होगा प्रयत्न किए बिना परिणाम का पता चला है कभी प्रयास कीजिए कहा मिलेगा योग्य याचक इनसे ज्यादा जरूरत और किसे होगी भाई को दे दो भाई दे दे मेरा फल दे वापस दे दे कैसा स्वार्थी व्यक्ति है ये बच्चे से भी फल छीन लिया मेरी तीन बेटियां हैं मेरी इच्छा है कि अपनी बेटी के शादी में अपनी बेटी दामाद को कुछ दे पाता चाचा बेफिक्र रहिए सब कुछ ठीक हो जाएगा इसकी इरादे तो नेक है मगर अपने परिवार के लिए है जबकि साई ने कहा था कि सच्चा याचक वो होता है जो जनहित के बारे में सोचता है बेसहारा पशुओं के लिए एक छोटा सा बसेरा बनवाना चाहता हूँ द्वारका मई में एक है लेकिन उसमें ज्यादा जगह नहीं है अगर मेरे पास और थोड़े पैसे होते तो जरूर बनवा देता ये सही लग रहा है मैं इसे दान दे सकता हूँ अरे भाई साहब आपने बनवाया क्यों नहीं कैसे बनाओ जितने पैसे कमाता हूं उतने राशन पानी में खर्च हो जाते हैं फिर मेरा घर कैसे चलेगा थोड़ा और चक्कर लगा लेता हूं शायद जैसे साई ने कहा है वैसा परोपकारी इंसान मिल जाए रुकी रुकी मैं खुद कर लूंगा वो मजदूर को जाना पहचाना सा लग रहा है आप सही
शकल तो अध्यापक जी जैसी लग रही है जिन्होंने मेरी मदद की थी मुझे द्वारका में ही लेके गए थे नहीं नहीं वो तो पढ़े लिखे समझदार इंसान है और उनकी तो पाठशाला है वो क्यों भला मजदूरी करेंगे होगा कोई मुझे क्या <laughs> सुनिए भाइयों दोपहर हो चुकी है खाना खा लीजिए आप चलिए मैं आता हूं बस भी करो माता चलो खाना खा लो आराम से अभी नहीं पाटिल जी मुझे ये काम आता नहीं ना तो मेरी गति दूसरों से थोड़ी धीमी है जितना काम होना चाहिए था उतना काम हुआ नहीं मुझे मुझे अभी और बोरियां रखनी है मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा काम के पहले दिन सब लोग ज्यादा काम नहीं कर पाते अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम खाना नहीं खाओगे देखो तुम एक अध्यापक हो मान लो तुम्हारी पाठशाला में किसी विद्यार्थी का पहला दिन हो और तुमने कोई सवाल दिया हो और उसका उसे जवाब ना आता हो तो क्या तुम उसे डांटते हो नहीं ना फिर शरीर पर अत्याचार क्यों उसे भी तो ऊर्जा चाहिए बाबा हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे पता नहीं पड़े अब तो बाबा पक्का पक्का के हितों में काम करने लगे फिर हमारी पढ़ाई का क्या होगा कौन हमें शिक्षा देगा शिक्षा तो अध्यापक जी ही देंगे लेकिन पाठशाला तो बंद हो गई है साई फिर हम कैसे पढ़ेंगे पाठशाला बंद हुई है पढ़ाई तो नहीं और पढ़ाई तो कहीं भी की जा सकती है तुम चाहो तो अभी भी अपने अध्यापक जी से पढ़ सकते हो लेकिन कहा वहां जहां तुम्हारे अध्यापक जी हो जाओ वहां करो उनसे निवेदन हो सकता है वो तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए कुछ समय निकाल लें तुम्हारे लिए चलो बच्चे कहा जा रहे हैं इन्हें तो पाठशाला जाना चाहिए हाय कैटियर 
कि किसी को खाना खाने के समय नहीं परेशान करना चाहिए हम अध्यापक जी के पास बाद में आते हैं अरे बच्चों बच्चे अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो साई ने हमें कहा है कि सिर्फ पाठशाला बन हुई है पढ़ाई नहीं इसलिए हम आपके पास आए पढ़ने के लिए अगर आपके पास समय ना हो तो परी समय निकालना पड़ता है और जब साई ने कहा है तो गलत हो ही नहीं सकता है ना चलो मेरे साथ आओ पर आप खाना तो खा लीजिए बाद में खा लूंगा चलो मेरे साथ अपा जी आप खाइए मैं बच्चों को पढ़ा के खाता हूँ मतलब ये मजदूर वाकई में अध्यापक जी है मगर ये मजदूरी क्यों कर रहे हैं तो बच्चों आज हम लोग एक कविता का पाठ करेंगे मुझे अच्छी तरह याद है इनकी पाठशाला थी ये सारे बच्चे वहीं पढ़ रहे थे लेकिन ये सब क्या हो रहा है बहू बहू ये अध्यापक जी है ना फिर ये आज खेत में मजदूरी क्यों कर रहे हैं हाँ माधव अध्यापक है शिरडी में सबसे मददगार लोगों में से एक है वो कुछ समय पहले मैंने मेरी जमीन गिरवी रखी थी उसे छुड़ाने के लिए इसी ने मेरी मदद की कल गांव में शिक्षा अधिकारी आए थे नियमों का हवाला देकर उन्होंने माधव की पाठशाला बंद करवा दी इसीलिए अपने परिवार की परवरिश करने के लिए वो मजदूरी कर रहा है फिर भी इसका संकल्प देखिए खुद इतना थका हुआ है फिर भी बिना कुछ खाए पिए बिना आराम किए इस समय का उपयोग कर रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरे बेटे तात्या ने भी माधव के पाठशाला में ही शिक्षा प्राप्त की और वो इतना लायक हो गया है कि वो मेरा पूरा कारोबार संभालता है ऐसे गुरु की यही दुर्दशा है हमारे देश में किसी से मिलने आए हैं या कहीं जा रहे हैं सही से मिलने आए हो चलिए मैं आपको साई के पास लेके चलता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति ही सुपात्र हो सकता है दान लेने के योग्य हो सकता है जिसे दान की जरूरत हो और जो संसाधनों के ना होने पर भी दूसरों की मदद करने की इच्छा रखता हो वही आपकी जमीन के महत्व को समझेगा ओ, कहते हैं किस्मत जिसको का फल है जीवन में कर्म योग का मार्ग ही अटल है जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ इस पोटली से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी कृष्ण कुमार जी क्योंकि आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है हम लोग द्वारका माई क्यों जा रहे हैं अभी तो यहां काम बाकी है हम भी एक काम से ही जा रहे हैं और आप तो कल साई से इलाज कराने के लिए आए थे ना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है 
बस चलते रहो सब समझ में आ जाएगा प्रणाम सही सही मुझे मेरा याचक मिल गया अध्यापक जी से ज्यादा योग्य इंसान मुझे पूरे शिरडी में दूसरा कोई नहीं मिला लगता है आपने अपना याचक बहुत समझदारी से चुना है <laughs> साई ये सब क्या है याचक योग्य इंसान कुछ मुझे भी तो बताइए मैं बताता हूं लेकिन कृष्ण कुमार जी मैं आपकी जमीन का क्या करूंगा मैं अध्यापक हूं किसान नहीं देखिए मैंने वही किया जो मुझे साई ने कहा अब आपको क्या करना है वो आप ही जाने साई ये सब आपने याद है तुमने मुझे अपने सपने के बारे में बताया था मैं उन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना चाहता हूं जिनका सपना पढ़ना है पर वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं मैं उनका सपना पूरा करना चाहता हूं और उनका सपना पूरा करके अपने सपने पूरा करना चाहता हूं हाँ सही पर पर उन सब बातों का इससे क्या मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं मैं पाठशाला बना सकूं तो पैसे जमा करने के लिए कृष्ण कुमार जी की जमीन का उपयोग करो खेती करो उस पर अगर तुम अध्यापक हो तुम्हें खेती करनी नहीं आती तो दूसरों से करवाओ इससे गांव के किसानों को स्थायी रोजगार मिलेगा और तुम भी अपना घर चला सकोगे खेती करके इतने पैसे जमा करो कि अपने सपने को पूरा कर सको जो सपने तुमने गांव के बच्चों के लिए देखे हैं उन्हें पूरा कर सको जो बच्चे किताबें या और दूसरी सामग्री नहीं खरीद सकते हैं उन्हें खरीद कर दो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इसी जमीन से पैसे पैदा करो और पूरा करो अपने सपनों को बच्चों की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हो वो सब कुछ करो सर, क्या ये सब सच में सच होने जा रहा है हाँ श्यामा ये सच है चलो तुम्हें तुम्हारी जमीन दिखाता हूं चलो आओ मेरे साथ चलो आओ आओ कृष्ण कुमार जी इसे तो मैं भूल ही गया था धन्यवाद राम जी भला करें <laughs> चलो चलो आओ 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 चलो चलो आओ आओ क्या हुआ बच्चों तुम सब इतने उदास क्यों हो साई हमारी पाठशाला का क्या होगा श्रद्धा और सबूरी रखो भला करें 
भाई कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ तू कैसी है देख के नहीं चल सकते तुम लोग गलती हो गई दीदी कोई बात नहीं लक्ष्मी गलती हर इंसान से होती है और हम बड़ों को भी कुछ बातों को नजरअंदाज करने की कुछ बातों को अनदेखी करने की आदत डालनी चाहिए राम जी भला करें भगवान जाने कैसे ये लड़की सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कर पा रही है इसकी शादी टूट गई उसके बाद गुलामी से बची इसकी जगह कोई और होती पता नहीं उसकी क्या दशा होती इतनी अच्छी है मेहनती है पर तकदीर की मारी है उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो गरीबी की वजह से हुआ जीवन में कभी भी ऐसे हालात नहीं आने देने चाहिए कि कोई आपका फायदा उठा सके अपनी गांठ मजबूत रखनी चाहिए हमेशा सही कह रहे हो मैं तो अपने परी के पैदा होते ही उसकी शादी के लिए जेवर बना रही हूँ और पैसे भी जमा कर रही हूँ ताकि आने वाले समय में किसी बात की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो शुभांगी वही नहीं लड़की वालों को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पैसे और जेवर होने से लड़की की शादी नहीं हो जाती लड़कियों को घर के काम में इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरे गांव को उसकी खबर हो तभी अच्छे रिश्ते अपने आप आते हैं इसलिए उस पर भी ध्यान दो वही नहीं पर मेरी परी तो भी छोटी है तो क्या शादी के दो दिन पहले से चूल्हा चौकी सिखाऊंगी बुरा न मानो तो एक बात कहूँ वही नहीं परी को मैं अपनी बेटी की तरह मानती हूँ इसलिए कह रही हूँ आज कल के लड़के गोरी चिट्टी लड़की से शादी करना चाहते हैं और परिकरण सांवला है इसलिए उसका घूमना फिरना थोड़ा कम करो जितना धूप में खेलेगी कूदेगी उसका उतना ही रंग और गहरा होता जाएगा परी 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 कहा चले गई होगी वो चलो द्वारका में जाके देखते हैं चलो साई परी नहीं आई यहाँ पर नहीं यहाँ तो नहीं आई यहाँ पे भी नहीं आई और अपने घर पे भी नहीं है तो फिर कहा जा सकती है परी है वो परी कहीं पंछियों को दाना पानी दे रही होगी जहाँ पंची हो वहां जाकर देखो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज